Trong phần tiếp theo, hãy gặp gỡ tài năng trẻ Ben Shelton. Tôi là ai chứ? Kìa, thôi nào. Tôi là Ben Shelton và tôi sinh ra ở Atlanta, Georgia. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu. Và đi Shell lúc một, hãy sẵn sàng đi anh bạn, nhanh nào. Bắt đầu nào, nhanh thôi. Sit back and enjoy the show. Kỷ niệm đầu tiên về quần vật của tôi là khi tôi còn là một đứa trẻ. Bố mẹ tôi đã bắt đầu cho tôi tiếp xúc với một cây vợt trẻ em và một quả bóng bay để tập quần vật lần đầu. Lúc đầu tôi không yêu bộ môn này, tôi không muốn bất cứ điều gì từ nó. Tôi chỉ muốn chơi các môn thể thao khác nhau, nhưng tôi đã quay trở lại với quần vật. Tôi nghĩ khoảnh khắc tôi nhận ra mình có thể trở thành một tay vật chuyên nghiệp có lẽ là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi giành chiến thắng ở Champions Illinois. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi có thể so tài cùng một tay vật trong top 400. Lần đầu tiên, tôi đấu với một tay vật có thứ hạng chuyên nghiệp cao như vậy. Và tôi luôn coi những tay vật chuyên nghiệp là bệ đỡ cho mình. Việc có thể tranh tài cùng họ và thậm chí đánh bại một số người trong họ là một điều thực sự đáng ngạc nhiên đối với tôi. Anh có quay lại không? Có rồi. Vũ khí lớn nhất của tôi là cú giao bóng. Trên sân, tôi ồn ào. Kiên quyết và luôn cố gắng tạo sức hút. Đó là tính cách của tôi. Có một số khía cạnh trong những cử chỉ của tôi trên sân. Bắt nguồn từ giai đoạn tôi chơi quần vật ở trường đại học. Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của cả hai. Tôi khá tẻ nhạt khi rời sân đấu. Tôi không thích nói quá nhiều. Tôi chỉ im lặng, thích ở một mình trong phòng khách sạn mà thôi. Bạn bè của anh mô tả tính cách của anh như thế nào? Họ sẽ nói rằng anh tẻ nhạt phải không? Tôi không có nhiều bạn, tôi thích ở một mình. Không, tôi nghĩ bạn bè sẽ mô tả tôi là người thích pha trò, không khí vui vẻ. Tôi thích sự vui vẻ, việc đi chơi và ở bên mọi người là điều mà tôi thích nhất. Tôi nên chơi một môn thể thao khác. Vào đầu mùa giải, điều thực sự quan trọng đối với tôi là phải thi đấu nhiều tuần nhất có thể để cố gắng làm quen, biết nơi nào mà tôi thích và không thích thi đấu, điều kiện thi đấu mà tôi thích và làm quen với mọi thứ xung quanh khi mình đi du đấu. Và tôi cho rằng cho đến nay, tôi đã có một năm khá ổn về mặt đó. Điểm nổi bật lớn nhất đối với tôi năm nay, theo tôi, là lần đầu tiên góp mặt tại Úc mở rộng và phải đấu với một tay vợt người Úc trước đám đông khán giả chống lại mình và kiểm soát tốt tinh thần của mình, phải thi đấu nhiều trận liên tiếp, có thể thi đấu được 5 set, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được trong sự nghiệp. Tôi đã chứng minh với bản thân mình rằng giờ tôi đủ sức để thi đấu ở các giải Moslam và đủ bản lĩnh để thi đấu trước khán giả địa phương. Đó chính là điều tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho tôi trong mùa giải năm nay. Trong tương lai, tôi muốn giành một danh hiệu ATP. Tôi muốn có thêm nhiều bạn bè khi du đấu. 
Việc cố gắng giành quyền tham dự Next Gen ATP Finals chắc chắn là mục tiêu lớn của tôi. Tôi nghĩ đây là một sự kiện thực sự thú vị cho kế hoạch thi đấu của tôi. Nơi tôi có thể gặp gỡ những tài năng trẻ đang phát triển và cùng họ tạo ra những khoảnh khắc nổi bật trong một tuần và có thể thấy một số điều mà họ làm được. Tôi muốn trở thành một phần của giải đấu này và hy vọng tôi sẽ đủ điều kiện. Vâng, nếu nhìn vào năm năm tới, tôi muốn mình vẫn khỏe mạnh, vẫn thi đấu chuyên nghiệp, không gặp bất kỳ chấn thương nào và vẫn sẽ theo đuổi đam mê môn thể thao này. Vẫn muốn được thi đấu mỗi ngày, mỗi tuần. Tôi muốn thấy mình góp mặt trong top 10 hoặc top 5. Mục tiêu của tôi luôn thay đổi, tùy theo phong độ tốt như thế nào, tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Tôi không muốn tạo ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân. Chắc chắn tôi có những mục tiêu riêng mà mình đang theo đuổi.